尼西米记第二章，亚达薛西王二十年尼散月，王面前摆上了酒席，我拿酒来奉给王，我在他面前素来没有露出愁容，王却问我：“你既然没有病，为什么面带愁容呢？这没有别的可能，必是心中愁烦。”我就非常惧怕，对王说：“愿王万岁！我列祖坟墓所在的城成了荒芜之地，城门被火焚毁，我怎能不面带愁容呢？”王问我：“你想要什么呢？”我就向天上的神祷告，然后对王说：“如果……”王认为好，仆人能在你面前蒙恩宠，就请你差派我往犹大，到我列祖坟墓所在的城去，让我重建那城。那时，王后坐在王的旁边。王问我：“你的行程虚实多久？你什么时候回来？”王既然认为好。就差派我去，我也定了一个归期。我又问王：“王若是认为好，请赐给我诏书，通知河西那边的省长准我经过，直至我到达犹大。又赐诏书给看守王的园林的亚萨，吩咐他给我木材，建造圣殿的银楼大门的横梁。”以及建造城墙和我要入住的房屋，因为我的神施恩的手帮助我，王就赐给我这一切。于是，我到了河西那边的省长那里去，把王的诏书交给他们。王又派了军长和马兵护送我。何伦人参巴拉和做臣仆的亚门人多比亚。听见有人来到，要为以色列求利益，他们就非常恼怒。我到了耶路撒冷，在那里停留了三天。我在夜间起来，和几个人一起出去。我没有告诉任何人我的神使我定义要为耶路撒冷做的事，除了我所骑的一头牲口以外。没有带着别的牲口。我夜间出了古门，向着龙泉走去，到了粪门，视察耶路撒冷破坏了的城墙和被火焚毁的城门。我又往前走，到了泉门和王池，因为地方不够让我骑着牲口过去，我只得在夜间沿溪而上。视察城墙，然后转回，经过古门，回到城里。没有一个官长知道我去过什么地方，做了什么事。我也一直没有告诉犹大人，或祭司，或贵胄，或官长，或其余做工的人。后来，我对他们说：“你们都看见我们遭遇的患难。”耶路撒冷成了荒芜之地，城门被火焚毁。你们都来吧，让我们重建耶路撒冷的城墙，免得我们再受凌辱。我告诉他们，我的神施恩的手怎样帮助我，以及王对我所说的话。他们就说：“我们要起来建造。”于是，他们奋勇着手。做这善功，但何伦人参巴拉和做臣仆的亚门人多比亚，以及阿拉伯人基善听见了，就讥笑我们，藐视我们，说：“你们在干什么？你们要背叛王吗？”我回答他们说：“天上的神必使我们成功，我们是他的仆人，我们要起来建造，但。”你们在耶路撒冷无份、无权
无人纪念。